സുന്ദരീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആകെ ചപ്രതലിച്ച് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മടി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാത്രി പാത്രം കഴുകി വെച്ചില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഇപ്പോഴും ബെറ്റർ രാത്രി തന്നെ പാത്രം കഴുകി വെക്കണതാണ് കാരണം ഹൈജീൻ അതൊന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് പാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നും പക്ഷെ എപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ വയ്യാണ്ട് നമ്മൾ കിടന്നു പോയില്ലേ ഉറങ്ങി പോയില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് കുറെ കുന്ന് പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചില്ല മാവ് അരച്ചതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വേഗം പിന്നെ ഒരു ഉപ്മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇമ്മക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടെന്നാക്കി ഇപ്പോ കൊണ്ടെന്നാക്കി വന്നതേ ഉള്ളൂ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ളത് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹോളായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നിവ്യയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നിവ്യയുടെ എസ്പെഷ്യലി മോയ്സ്ചറൈസറും ബോഡി ലൂഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നിവ്യ നമുക്ക് ഈസിലി കടയിൽ നിന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് നിവ്യയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് നിവ്യയുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരിയന്റിന്റെ പേര് ബെറി ബ്ലോസം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഇത് സൂപ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ മണത്തോക്കിയിട്ട് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കണ്ടേ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതാണ് മൊത്തത്തില് ആകെ മൊത്തം ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല മണാണ് ഇതിന് നോർമൽ സ്കിന്നുകാർക്കും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കും പറ്റും ഓയിലി സ്കിന്നുകാരെ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിലും നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ മുഖത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ലൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ അടുത്തത് നിവ്യയുടെ ഇത് നൊസ്റ്റാൾജി ആണല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം എപ്പോഴും ഗൾഫിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾക്ക് ഗൾഫിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടാവണ്ടിരിക്കില്ല മിക്കതും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുതരണതാണ് ഇത് ബോഡി ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ ബോഡി ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഒട്ടലുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മർ സീസണിൽ ഇത്തിരി പാടാം വിന്ററിൽ ഇത് അടിപൊളിയാണ് സമ്മർ സീസണിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത്ര നന്നാവില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ബോഡി ലൂഷൻ ഇത് എൺപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ആണ് ഇപ്പൊ ഓഫറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓഫർ ഉണ്ടാവും എൺപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതും അതെ നിവ്യയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല മണാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബോഡി ലൂഷൻ ആണ് മറ്റേതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആണ് ശരിക്ക് ബോഡിയിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആവും മറ്റേത് ഇത്തിരി പാടല്ലേ ഒന്ന് അബ്സോർബ് ആവാനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിയോഡ്രൻ്റ് ആണ് നിവ്യയുടെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ല മണാണ് കേട്ടോ അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണാണ് ഒട്ടും കുത്തണ മണല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഇഷ്ടം പെർഫ്യൂം ആണ് ഡിയോഡ്രൻ്റ് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ലിപ് ബാംസിൽ ഇൻ ടോട്ടൽ തന്നെ ലിപ് ബാംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിവ്യയുടെ ഈ ലിപ് ബാം ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട ശരിക്കും പുറത്തേക്കും ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല കളറും ഉണ്ട് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയണത് അയ്യോ ഇതിൽ എഴുതി കാണാനില്ല എന്തോ പോപ്പ്രിഡ്നറ്റി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇത് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഓൺലൈനൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ ഇരിക്കണത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നല്ല കളറാണ് ഇനി അതല്ല സാധാരണ നിവ്യയുടെ ലിപ് ബാമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒരു ബെറി കളറ് പക്ഷെ ലിപ്സിലിടുമ്പോൾ ഒട്ടും അതങ്ങനെ ഡാർക്ക് അല്ല കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ് എന്ന് പക്ഷെ
അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കണം എന്നും കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലോഗിങ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് മറ്റേ നല്ല ചക്ക മൊത്തം ക്യാമറയാണ് അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ലതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാശൊക്കെ കൂട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ശരിയായാൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിയായില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഏട്ടന്റെ റൂമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആള് അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും കഥ എഴുതും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം ബെഡ്റൂം ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിന്റെ റൂം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വിളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏട്ടന്റെ റൂം ഏട്ടനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം നല്ല ഒതുങ്ങി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നേരം അല്ലേ വർത്താനം പറഞ്ഞ ക്രൂ അപ്പൊ അതായത് വേഗം പോയിട്ട് നമുക്ക് പണികൾ തീർക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരുവിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അതിനായിട്ട് അരി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മീൻകറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ സവോളയും തക്കാളിയും നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് ഉറുക്കി വെച്ചതാ കേട്ടോ കോവയ്ക്ക ഇത് കുറച്ചൊക്കെ പഴുത്തു പക്ഷെ ഇത് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാച്ചിട്ടാ ഉപ്പേരിയെല്ലാം ചോരൻ ഉണ്ടാക്കാച്ചിട്ടാണ് വറുത്തിട്ടിട്ടല്ല വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തേങ്ങയും ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നലെ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ കേട്ടോ മീൻ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കണത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ചോറ് വെക്കാം കോവയ്ക്ക ഞാൻ കുക്കറിലിടുകയാണ് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമല്ലോ ഇത് വേവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ അത് അത് ഇത്ര അധികം ഒരു ലേശ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടോ ഇതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ജിമ്മിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മാത്രം വെളിച്ചുണ്ണി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതായി ഇനി അടുത്തത് മീൻകറിക്കാണ് മീൻകറിക്ക് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ വേറെ തിരക്കായിപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷേക്ക് ആയിരിക്കും ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് വർക്കൗട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും കാരണം എനിക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് മറ്റേ മൊത്തം ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ മീൻ ഓവനിൽ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക കുറച്ചെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വെക്കാം വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് ഓവനിലും വെച്ച് നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷ പരീക്ഷ പഠിക്കണേനു അപ്പോൾ ഓവനിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ഒന്നും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓവനിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഉപകാരം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അടയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ കുഞ്ഞു കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ തന്നെ മതി അതിൻ്റെ ധാരാളം അപ്പോഴേക്കും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മീൻ കറിയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടു
അപ്പോൾ പിന്നെ അതില്ല സാരില്ല ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തികഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആവണ ഒരു ലുക്കൊന്നും അല്ല ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വേവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കണേ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ കൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളൊരു പാകത്തിനാവും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നിമ്മക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോഴേക്കും ഈ മീൻകറിയും കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിമ്മക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പാത്രം കഴുകല് സവോള ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം തക്കാളി ഞാൻ അധികം ഇടണില്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ കൊടമ്പുലി ഇടാച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പുകമായാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇടാത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുടമ്പുളി ഞാൻ നാല് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുടമ്പുളി വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ രണ്ട് ഇടയിൽ ഇത് ഉപ്പേരി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞു ആ പണി എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും മീൻ പെട്ടെന്ന് വേവല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനാ അതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ ദൈവം ഈ മീൻകറി റെഡിയായി അപ്പോൾ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണി ആവണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മീൻകറിയും കൂടി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇമ്മക്കുട്ടീനെ വിളിക്കാൻ പോവാം സിമ്മിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലൊന്നും വേണ്ട ഒരു അര മതി ഇതാ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ ഒന്ന് പതുക്കെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടപ്പോൾ മീൻകറിയുടെ കളർ മാറി സാധാരണ മഞ്ഞ കളറായി നമ്മൾ നല്ലോണം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി കളർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത്രയും വേണം അത് അതാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടാട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എരിവ് ഞാൻ ഭയങ്കര പുറകോട്ടാ ഏട്ടനും അങ്ങനെ എരിവ് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് എരിവൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ മിതമായ ഭക്ഷണമാണ് ആൾക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വേപ്പിലയുടെ ഒരു വലിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് ഓവൻ കരുന്ന് കറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പം മീൻകറി റെഡിയാണ് ചോറ് ഇനി വന്നിട്ട് ഇമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടേ ഞാൻ വാർക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് എന്തിനാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ കൊണ്ടുവന്ന് മേലോട്ടിക്കും ടിഫിനൊക്കെ ഫുള്ള് കഴിച്ചോ എന്താ കഴിച്ചോട്ട് ഇങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു പാർസൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് തുറക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രസമായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ണൂർ സൈഡിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ കണ്ണൂർ സൈഡിലൊന്നും നമ്മൾ അധികം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് പക്ഷെ അമ്മ തുറക്കാട്ടോ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒയ്യോടാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ പാക്കേജിങ് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള പൗച്ചാണ
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇമ്മ കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുത്താലോ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഏട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏട്ടനും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കായ്ക്കാം ഇല്ല കണ്ണാ പപ്പടം തീർന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഫുഡ് അടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇമ്മ കുട്ടി കഴിച്ചില്ലേ മീ മീ ഇമ്മക്ക് കൊഴപ്പില്ലായിരുന്നു മീൻ ഏട്ടന് ആ കൊഴപ്പില്ല എന്നാലും നമ്മള് വറുത്ത് കഴിക്കണ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ടര ആയില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടര ഈ സമയം ഇമ്മക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് ഉറക്കി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാന് പോയി തുന്നൽ പരിപാടിയിലായിരുന്നു കുറച്ചെണ്ണം പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുന്നാനായിട്ട് ഇതാ ഇത് ഞാൻ പകുതി തുന്നി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് തുന്നാനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ആകെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കിടക്കണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതിനെ നമ്മള് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും കണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം പിന്നെ ബാക്ക് വശം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെവിടെ പോയി ആ എന്താ ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെനിക്ക് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് തുന്നിട്ടോ ഇതെനിക്ക് കുറേ നാൾ മുമ്പ് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് പാലക്കാട്ടത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നതാണ് ടോപ്പ് ഞാൻ തുണി സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ടോപ്പ് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവായിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാനപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചുരിദാർ തുന്നിയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം കുറേ പേരായി പറയണു സ്ലിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊരു സ്ട്രീറ്റ് പാൻസ് തുന്നാച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയാനറിയില്ല ഞാനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തുന്നണത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് അടക്കം അങ്ങനെ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുറേയൊക്കെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫെക്റ്റാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരാളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് തുന്നാനും അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്യണം കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കി അവരെങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രിൻസസ് കട്ടിന് ആ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി എനിക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുന്നലിപ്പോൾ ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തുന്നാനാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തുന്നാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാനൊരു മടിച്ചിക്കോതയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തുന്നാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ തുന്നി തീർക്കണ ആളാണ് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് തുന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം സമയം വേണം അപ്പം അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പപ്പണിയിലാണ് തുന്നുക അപ്പം അപ്പം എളുപ്പപ്പണിയിൽ തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അതല്ല കൃത്യം കൃത്യം മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് തുന്നാനാണ് വിചാരിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് തുന്നാൻ വിചാരിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവില്ല അപ്പം ഏട്ടനിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചു തരാം ഏട്ടൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ട്രൈപോഡ് ഇല്ലേ ഈ കുട്ടി ക്യാമറയ്ക്ക് ട്രൈപോഡ് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഫുഡ് സൗണ്ട് ഉള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു കുഞ്ഞു സവാള അറിഞ്ഞത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ മുട്ട ഇടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡർ ഇടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിക്കണം അല്ല മുട്ട ഒഴിക്കാന്നാണോ മുട്ട ഇടണം എന്നാണോ പറയാ എന്തായാലും നമുക്ക് മുട്ട വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കട്ടിയാ നമുക്ക് പാനിലിടൊരു ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി പോലെ വേണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ബാറ്ററി
അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇമ്മക്കുട്ടി ഞാൻ ബ്രെഡ് നെയ്യിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം സൈഡ് ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് കളയാച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജാം പരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ ഇമ്മക്ക് ഉള്ളി ഉള്ളതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ല നോക്കി നോക്കൂ എന്നാലും പ്ലീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലാച്ച പിന്നെ തരില്ല അമ്മ ഒന്ന് നോക്കുവോ പ്ലീസ് 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 ബേബി സമ്മതിച്ചില്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ രസമില്ലാണ്ടിരിക്കും രണ്ട് മുട്ടയിലിട്ട് ഞാട്ട കഴിച്ചിട്ട് പറയോ ഏട്ടൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയോ ഇതാ ചട്നി എനിക്കിഷ്ടായി പക്ഷെ ഇത് ഓട്സിന്റെ ഗുണത്തിനേക്കാളും പക്ഷെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജിമ്മിലെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് ഇത്ര മുട്ട കഴിക്കണം എന്നോട് ഇത്ര മുട്ട കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ നാല് മുട്ടയുടെ അഞ്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം വെള്ളം മാത്രം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെയൊക്കെ മുട്ട ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ചപ്പാത്തി കറി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചപ്പാത്തി ഞാൻ തീർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ നിർത്താണ് എനിക്ക് വേഗം അതിലിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഈ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ അതൊരു കുട്ടി സാധനമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് എടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം മധുര ബൈക്കുള്ള